etwas zu sagen über die Entstehung und Fortpflanzen der Gemeindearbeit im Salzburger Land. Ähm, damit ihr wisst, wer zu euch spricht. Das ist in etwa der Stand der Dinge heute in etwas. Ich habe nicht alles eingetragen, was da los ist, aber die blaue Städte sind Gemeinden, die entstanden sind in den letzten Jahren. Ich bin vor sechs Jahren äh, in eine bestehende Arbeit eingetreten von einem Pioniermissionar namens Walter Mauhofer. Walter und seine Frau Esther sind sehr, sehr äh, tatkräftige Missionare. Walter verwendet alle möglichen Mittel, um in Kontakt zu kommen mit Menschen. Er, ich bin eher derjenige, der eine Beziehung aufbaut über, eine, über ein gemeinsames Interesse, gemeinsame Interesse mit Einzelnen oder einer kleinen Gruppe. Walter ist eher diese, hat diese, äh, wie soll man das sagen, diese Öffentlichkeitsarbeit, hat seinen äh, Charakter, hat seine Arbeit. Und äh, er benutzt Gartenbauvorträge, früher Blumenbinderei, da hat er natürlich äh, Frauen erreicht damals. Jetzt bei der Gartenbau, organisch-biologische Gartenbau, hat er mehr Männer und Frauen, die kommen in seine Vorträge. Ich glaube, beim Höhepunkt seiner Arbeit kamen ca. 11.000 Österreicher zu seinen ausgezeichneten Vorträgen über bi biologischen Gartenbau. Inzwischen mag er Blumen, Bal äh, Balkonblumen, äh, Heilkräuter, ich weiß nicht, was alles er jetzt macht, aber das ist garantiert die beste Darstellung, die man jemals gesehen hat, wenn man hingeht. Er hat ganz tolle Geräte, ist ein ausgezeichneter Fotograf und kann wirklich die Leute mitreißen. Nicht so viele Leute kommen zu den Vorträgen, wo es geht um das Evangelium, als kommen natürlich um biologischen Gartenbau zu hören. Aber immerhin erhebliche Zahl und dann aus dieser Arbeit bildete er Bibelstunden, dort werden Leute in Kontakt mit dem Evangelium kommen und eine Anzahl bekehren sich im Laufe der Zeit. Er war am Anfang dieser Art von Arbeit, als wir ihm zugestoßen sind, damals in der, vor 16 Jahren, ich kam als Praktikant, die Brüder erkannten an meinen Dienst, selbst damals mit sehr begrenztem Sprachkenntnisse, dass sie weiterkommen in ihrem Glauben, Walter sah in mir eine Ergänzung, und in meiner Frau eine Ergänzung zu ihrer Arbeit, und so, wir haben eine sehr, sehr wertvolle, fruchtbare Zusammenarbeit erlebt. Und ich möchte das wirklich empfehlen. Ich weiß von, keinem, äh, von keiner Zeit außer Athen, wo Paulus alleine gearbeitet hat. Er war alleine in Athen, er war alleine in Troas und er blieb nicht in Troas. Er hatte eine große offene Tür, aber er ging weiter. Ihm war es nicht so wichtig, wo er arbeitet. Er sagte, schau mal, wir betonen vielleicht das falsche Wort, wenn wir dieses, diesen Vers lesen. Er sagt, schau mal, Christus führt uns umher in seinem Triumphzug und macht diese Erkenntnis Christi bekannt, egal wo wir sind. Und das ist, was ich sagen will. Ich war in Troas, aber da bin ich nicht geblieben. Den Titus fand ich nicht. Und mir ist wichtiger, mit wem ich arbeite, als wo ich arbeite. Das scheint wirklich groß geschrieben zu sein bei Paulus. Und wenn du jemanden findest, mit dem du harmonieren kannst, und besonders, wo eine Gabenergänzung vorhanden ist, ist das sehr, sehr bereichernd. Unsere Aufgabe war es, eher zu sehen, dass die Arbeit österreichisch wird. Dass, äh, und wir unsere Gem äh, Gaben haben wir eingesetzt, um österreichische Brüder zu fördern, damit sie Dienste wahrnehmen, Brüder und Schwestern, damit sie Dienste wahrnehmen und dass die Gemeinden einheimisch werden. Ich war der Überzeugung und bin noch heute, dass österreichisches Obst am besten an österreichischen Bäumen wächst, nicht an amerikanischen. Und dass meine Rolle wäre, eben verheißungsvolle Brüder und Schwestern heranzubilden. Unsere Arbeit, äh, damals und auch heute, in unserer Arbeit spielt eine wesentliche Rolle die Hauskreisarbeit. Und das ist wirklich nicht vollständig, was ich jetzt vorstelle. 
Es gibt zumindest doppelt so viele Hauskreise wie hier geschildert sind. Ähm, aber das sind Städte, wo man hat fünf oder zehn oder 15, 20 Gläubige. Diese Gemeinde fahren in diese blauen Städten, aber während der Woche ihr Gemeindeleben ist dezentralisiert in ihren Dörfern, in der Hoffnung, dass eines Tages dort eine Gemeinde entstehen kann. Wäre es nicht, dass meine Aufgabe, Aufgabe die, das Heranbildung von Leitung ist, dann könnte ich dieses Gebiet, hätte ich dieses Gebiet längst verlassen können, denn meine Arbeit wäre da ab, abgeschlossen. Ich hoffe aber, in Salzburger Land, ehrlich gesagt, ein Sprungbrett zu finden für viele Missionare. Wir haben äh, Mitarbeiter in Bulgarien, wo eine etablierten Gemeinde und sechs kleine Gemeinden an dem Stehen sind in Bulgarien, als unsere Mitte sein Bruder der Gnade Gottes empfohlen worden. Wir haben äh, mitgeholfen in Bozen in Südtirol, wo eine tolle kleine Gemeinde entstanden ist und vorwärts geht. Äh, wir fördern und mit Mitarbeitern und mit äh, anderen praktischen Hilfen die Arbeit in in Kroatien und unsere Hoffnung ist, dass wir weiter darüber hinaus arbeiten können. Gemeinden sind in der damaligen DDR entstanden durch unsere Arbeit. Als, man, als die DDRler ihre erste Fahrten nach für Apfelsinen und billigen Kaffee im Westen gemacht haben und Franz Josef Strauß hat jeder 100 Mark gegeben, waren wir immer in die andere Richtung gefahren, nach Potsdam, Gera, Jena und Uh, Chemnitz, heute sind Gemeinden in Potsdam und Chemnitz und auch in Gera und eine kleine Gruppe auch in Jena. Unser, meine Aufgabe besteht jetzt darin, uh, nicht irgendeine Gemeinde zu überschatten oder irgendjemand Arbeit wegzunehmen, sondern Schlüsselpersonen zu fördern und neue Vorstöße in der Evangelisation uh, irgendwie auch uh, dort mitzuarbeiten. So zu unserer Arbeit. Ich meine, es sind circa 20 Gemeinden in dem Gebiet, 22 Gemeinden genau, weil ich habe einen Brief geschickt vor kurzem. Nicht alle sind entstanden durch unsere Arbeit. Manche haben eine etwas andere Entstehungsgeschichte. Zum Beispiel hier Bad Ischel, könnte man sagen, ist durch uns entstanden. Bad Geusen aber, eine Gemeinde acht Kilometer weit weg, hat eine ganz andere Entstehungsgeschichte von einem gläubigen Religionslehrer, der das nicht länger in der Kirche ausgehalten hat und mit anderen Freunden von uns sich zusammengetan hat. Etwas ist entstanden, aber sie sehen in uns ein Vorbild und eine Möglichkeit zusammenzuarbeiten. Skifreizeiten machen wir zusammen. <lacht> und wir kooperieren in vielen Dingen und so ist die Arbeit dann selbst durch irgendwie den gesunden Einfluss in der Gegend äh, hat sich ausgedenkt. Einige Worte über Gemeindegründung durch Gemeindeteilung. Das, was Richard Haverkamp nennt, Hiving Off. Das ist eine Sprache von, also von der Imkersprache in Amerika. To hive off ist, wenn, wenn man nimmt eine, ein Teil von einem Bienenstock mit einer neuen Königin und man macht einen neuen Bienenstock draus. Das habe ich früher getan während meines Studiums. Ich habe so gerne Honig gegessen, dass ich auch vier Stöcke hatte. Und einmal haben wir einen Schwarm Bienen gefangen und es war traurig, denn die, denn die Kerle waren schon wahrscheinlich eineinhalb Tage oder sowas ohne Honig und die waren recht aggressiv. Das werde ich nie vergessen. Wenn du über 50, 60 Mal gestochen wirst, dann wirst du äh, das nie vergessen. <lacht> äh, aber eine ein Gemeindegründung äh, kann genauso schwierig sein, wenn man eine Gemeinde teilt. Wahrscheinlich das Gefährlichste im Gemeindeleben ist das, was Beat gesagt hat, wenn man ein Gemeindehaus baut. Denn alle sind Feuer und Flamme am Anfang und ein Bruchteil der Leute arbeiten wirklich mit und die anderen lassen es sich gut gehen und dass wir geistliche, geistliche Haltung untereinander bewahren in der Situation ist wirklich schwierig. Wir wissen das, wir haben gerade ein neues Gemeindezentrum errichtet mit Schulungsräumen und unser Trainingsprogramm ist dort untergebracht. Wir haben Sitzplätze für 450 Leute 
Und es äh, ist eine wunderbare Sache. Aber meine Güte, der Weg dahin war schwierig. Aber wir reden nicht davon im Moment, wir reden von Heiving auf, von Gemeindeteilung, Gemeindegründung durch Gemeindeteilung. Ich möchte nur einige Voraussetzungen nennen. Ich glaube, dass eine gewisse Befestigung der bestehenden Gemeinde vorausgesetzt ist. Die Leute müssen wissen, was sie glauben, bevor sie irgendwie eine neue Arbeit tun. Sie müssen mehr oder weniger wissen, was sie tun. Ich glaube, dass Gemeindeschulungen, wirklich zielgerichtete Gemeindeschulungen, was wir glauben, warum, durch biblische Bücher, auch durch vielleicht gute, fundierte Kurse, gut sind. Man soll irgendwie voraussetzen können, dass der Großteil der Leute in den zwei Gemeinden, in der neu entstehenden Gemeinde besonders, dass sie irgendwie eine gewisse Befestigung im Glauben haben. Die Gemeinde sollte relativ gesund sein. Ich meine, es gibt Situationen, wo unge ungesunde Gemeinden sich auch teilen und es kann gesegnet werden. Manchmal in einer Gemeinde sind zwei ganz verschiedene Philosophien von Dienst vorhanden. Die eine Gemeinde, die möchte reden von Freiheit und sie möchte nicht diese diese eher traditionelle Formen haben, sie möchte mehr eher charismatisch ähnliche Lobpreis haben oder sie haben ein Nahverhältnis zu irgendeiner anderen Gemeinde oder Lehrer entwickelt und sie hören nicht so auf ihre Ältesten und manchmal sagt man, es ist katastrophal, die Gemeinde hat sich gespalten und eben gespalten mit zwei verschiedenen Philosophien von Dienst. Okay, ich meine, das ist nicht schön, das ist nicht wünschenswert, aber manchmal ist es ein großer Segen. Man sieht dann, dass wie zwei Gruppen von Menschen sich doch um ihre Vorstellungen von Christentum irgendwie sich einigen können und weiterarbeiten und nicht ewig streiten. Wir haben das nie erlebt in unserer Arbeit, dass eine Gemeinde sich so geteilt hat und ich freue mich nicht drauf, aber als Berater bin ich oft tätig gewesen, wo Leute, die ich irgend auf irgendwelche Konferenzen getroffen habe, mich geschrieben oder angerufen haben oder mit mir, mich besucht haben, wie gehen wir hier vor? Und manchmal sieht man tatsächlich, dass selbst eine ungute Trennung nicht so schlecht war. Beide können weiter in Frieden arbeiten und zielgerichtet arbeiten und eine Atmosphäre entsteht, wo man sagen kann, was man wirklich denkt. Ist nicht schlecht, wenn man das kann, ha? Huh? Aber wir reden im Sinn von relativ gesunden Gemeinden, von dieser Wunsch, dass eine Gruppe von Menschen den Wunsch hat, eine neue Gemeinde zu gründen. Ich glaube, dass es gar nicht gesagt werden muss, dass genügend positive Leitung vorhanden sein muss. Eine, eine Gemeinde braucht Hirten. Wir brauchen irgendwie ein paar Leute, die die Schrift auch lehren können. Ich stelle mir nicht vor, dass eine Gemeindeteilung gut ist oder aussichtsvoll, wenn man immer Gastredner einladen muss. Es müssen einige sein, die lehrfähig genug sind, dass die Leute gerne hinkommen, um das Wort zu hören. Manche Leute werden gepeinigt durch die Vorträge der leitenden Brüder. Und ich sage positive Leiter. Es gibt Leiter, deren Einstellung zur Leitung eher negativ ist. Oder sie wollen nur Status Quo bewahren. Brüder Kautz, meinen Sie wirklich, dass Paulus fest und unbeweglich so verstand? Manche Leute, für sie ist es wichtig, dass wir ja nichts ändern, was wir dem treu sind, was wir bisher praktiziert haben. Die sieben letzten Worte einer Gemeinde lauten, so haben wir es nie gemacht. Dann weißt du, dass du den Tod im Topf hast. Früher oder später. Lebendige Organismen wachsen. Und eine Eigenschaft von Leben ist Veränderung. Wisst ihr das? Nicht Veränderung von Grundsätzen, aber eine Anpassung an Umgebung, eine, eine Ausnutzung von Ressourcen. Und positive Leitung muss vorhanden sein. Die Leute sollten eine Vision haben. Und was ich damit meine, eine Sicht für die neue Gemeinde. Sie sollen eine neue Gemeinde als wünschenswert sehen. Nicht 
notwendigerweise als, wie soll man das sagen, angenehm. Ich brauche nicht mehr 15 Kilometer fahren, deswegen habe ich keine neue Gemeinde. Das ist lange keinen Grund für eine Gemeinde. Die Leute fahren im Urlaub 1000 Kilometer. Sie fahren äh, zu einem billigen, äh, sie fahren zu Hofer 20 Kilometer. Oder Honighofer, Aldi. Sie fahren, äh, um äh, die Kleidermarke zu kaufen, die sie wollen, fahren sie 25 Kilometer. Sie können 15 Kilometer fahren in die Gemeinde, das ist nicht so arg. Dass man weniger Str äh, kl äh, kleinere Strecken fahren muss, das ist noch kein Grund für eine Gemeinde. Wir müssen ein Anliegen haben. Ich hätte lieber... Fünf Leute, die eine neue Gemeinde gründen wollen, aus 40 warme Leichname. Gell? Leute, die da sitzen, Heiligen am Hocker, sie sind christliche Beamten, sie sagen, Anwesenheit ist Hauptsache, äh, muss froh sein, ich bin da wieder heute. Äh, das ist furchtbar. Hier ist ein aktuelle Pro und Contra. Aufstellung, die wir gemacht haben, als wir geredet haben über die Neugründung einer Gemeinde. Wir haben die ganze Brüderschaft zusammengeholt, alle Brüder in der Gemeinde. Ich glaube, die Schwestern waren auch da. Manche Treffen haben wir so, hin und wieder. Und wir haben das überlegt. Und ein Bruder, der leserliche Handschrift hatte, hat einfach Pro und Contra in Stichworten aufgeschrieben. Wir sehen hier, es gibt Kontragründe. Es ist immer ein Risiko, eine neue Gemeinde zu gründen. Aber das ist das Ergebnis der Betroffenen, der Leute, die das tun wollten. Und dann hat es wirklich geklappt. Diese Leute haben 100 Leute in der Gemeinde heute. Und sie werden bald eine dritte Gemeinde gründen in Bad Reichenhall. Eine wichtige Voraussetzung für eine Neugründung einer Gemeinde sind klare Ziele. Vor Jahren las ich ein Buch über die Geschichte der Ersten Republik in Österreich und ein Zitat von dem tschechischen Staatsmann Thomas Masaryk hat mich wirklich angeregt zum Nachdenken. Staaten leben von den Ideen, die an ihrem Anfang standen. Die großen Probleme heute in Amerika sind häufig darauf zurückzuführen, dass Leute, moderne Leute, gottlose, liberal denkende Leute, versuchen herauszudoktern an unser Grundgesetz, an unsere Verfassung. Ihre Auslegung der Prinzipien, die am Anfang der Gründung unseres Landes, sie müssen alles umdeuten. Für sie Religionsfreiheit heißt jetzt Freiheit von Religion. Freiheit von persönlicher Lebensführung heißt Freiheit von Sittlichkeit und Moral und irgendeine Treue oder Loyalität zum Gemein zu der Gemeinschaft. Und das ist eine sehr, sehr traurige Entwicklung. Staaten leben tatsächlich von den Ideen, die an ihrem Anfang standen. Genauso erlebt man das bei Gemeinden heutzutage in der dritten, vierten Generation. Müssen wir das tun? Sagen die jungen Leute. Und die nicht so jungen Leute. Aber für einige Generationen lebten sie nach den Prinzipien der Gemeindegründe. Das heißt, wir müssen sehr genau überlegen, am Anfang, welche Weichen wir setzen. Klare Ziele. Bevor wir die Gemeinde in Salzburg begannen, vor zehn Jahren, haben wir ein Papier erarbeitet, die, das Gemeindegründungsteam. Und das Papier hieß Ziele und Selbstverständnis der neuen Gemeinde in Salzburg. Ziele und Selbstverständnis. Es war noch keine Bekehrung da. Aber nachdachten über unsere Ziele. Und unsere Ziele von damals entsprachen unser Verständnis der Bibel. Unser Selbstverständnis entsprachen unser Verständnis der Bibel und hatte auch Richtlinien, wie wir umgehen mit anderen bibelorientierten Gemeinden in der Stadt und Umgebung. Wie gehen wir um, wenn wir eine Gemeinde gründen in einer Stadt, wo es eine MB-Gemeinde, eine Baptistengemeinde und eine Gemeinschaft gibt? Wie verhalten wir uns gegenüber den Geschwistern? All das war festgelegt. Und so haben wir uns mehr oder weniger verhalten über die Jahre, denn das entspricht unser Verständnis. Darf ich hier einen Abstecher machen? Im vorigen Vortrag erwähnte ich die Wichtigkeit der klaren Zielsetzung fürs Team. 
Ich möchte wirklich sagen, dass ich es für sehr wichtig finde, bevor eine Gemeinde Konturen annimmt, dass man hier wirklich nachdenkt. Das ist wichtig. Ich kam nach Österreich als Praktikant bei Walter Mauhofer. Er war unterwegs in einer anderen Stadt, so wie ich meinte. Später lud mich Walter und die anderen Brüder zur Mitarbeit ein. Wir waren, es waren nicht viele Brüder, es waren drei, drei Brüder da. Und die Rest waren Schwester und Teenager. Und sie haben mich zur Mitarbeit eingeladen. Und das Problem war, wir hatten verschiedene Vorstellungen in vielen Fragen. In der Prophetie, ich glaubte, dass Jesus kommt vor der Drangsal. Walter meinte, dass Jesus kommt mitten in der Drangsal. Aber hier war der entscheidende Bedeutende Unterschied. Walter meinte, dass er nur die Heiligen, die, die wirklich fromm lebten, indrücken würde. Das heißt, einmal hat er gepredigt, habe keine Schulden außerdem, dass er jemand liebt. Das heißt, wenn du Schulden hast, dein Haus ist nicht abbezahlt und Jesus zurückkommt, dann tut mir leid. Der große Drangsal wirst du hier sitzen in deinem Haus. Du, du und der, und der Teufel an deinen Nacken, gell? Und er, er hat, ich habe seinen Vortrag gehört und zugehört und nachher kam er zu mir und sagte, du warst nicht zufrieden. Ich sagte, nein, nicht ganz. Weißt du, diese Jungfrauen, von der er gepredigt hat, ohne, ohne Öl und all das Ganze. Und dann, er hatte auch von seiner Herkunft damals am Anfang eine etwas andere Vorstellung von Sexualität. Für ihn, der Wiedergeborene, konnte selbstverständlich verloren gehen. Für mich, äh, ein echter Wiedergeborener, aber nicht. Für ihn, biblische Gemeinde glich Freikirche. Freikirche ist lange keine biblische Gemeinde in meinen Vorstellungen. Für ihn, das Brotbrechen war eine, eine seltene Veranstaltung, wo man Bibelverse vorgelesen hat, die der Missionare vorher verteilt hat. Für mich, das Brotbrechen hatte priesterlichen Charakter, wo wir als Priester äh, Gott anbeten und seine Gedenken. Und wenn ich, ich könnte weiter erzählen. Und ich sagte, Walter, bist du sicher? Und es war ein langer Prozess. Auch hatten wir ganz verschiedene Persönlichkeiten. Manche Leute haben sehr gemocht, seine, seine illustrationsreiche Predigte mit langen Geschichten und einige Bibelverse dazwischen. Und das war seine Art zu predigen. Und die Leute hat das angezogen. Und ihnen hat überhaupt nicht gefallen, dass ich sage, jetzt lesen wir Römer Kapitel 5, 1 bis 11. Wir machen einen Überblick und dann fangen wir Vers 1 an. Und dann Vers 2. Und das das heute ich nicht mehr aus! Und wir müssen zu einem Konsens kommen. Was ist unser Ziel? Und wisst ihr was? Unsere Arbeit ist banal zerbrochen im ersten Jahr. Es war nur Philippa Kapitel 2. Lernen zu denken an das, an, an, das, an das Interesse des Anderen, sich zu demütigen, geduldig zu sein, ein Schritt auf einmal. Und aus diesem Prozess ist eine sehr segensreiche Arbeit entstanden. Aber ich möchte euch schon sagen, es war nicht leicht. Nicht leicht für ihn, weil derjenige, der in der Schriftkenntnis überlegen ist, wird mehr oder weniger in diesem Prozess, Prozess den Weg bestimmen. Und wenn du der Aufreißer warst und du hast etwas begonnen und du siehst, es nimmt neue Konturen an, das ist schwierig zu akzeptieren. Aber er ist ein sehr demütiger Mann. Und ich habe das auch lernen müssen. Und Gott hat es reichlich gesegnet. Aber ich warne dich, wenn du sowas leichtfertig machst, dann du bist nicht klug. Du musst sicher sein, dass Gott das will und du musst bereit sein, einen Weg der Demut zu gehen. Besser, dass man am Anfang die Grenzen absteckt und arbeitet. Oft, die Geschwister der Gemeinde haben keine klaren Vorstellungen, was wir glauben, was unsere Ziele sind. Und was ist das Ergebnis? John Wimber lässt einen fahren und man hat irgendwie durch die ganze Gemeinde Unsicherheit. Es ist furchtbar. Irgendein evangelisch, evangelikales Buch kommt auf den Markt oder, oder äh, äh, wie heißt der, Reinhard Bonke hat seine Sache und dann auf einmal, was glauben wir hier? Das müsste abstecken. 
Das müsst ihr als Leiter am Anfang entscheiden können. Ich habe darüber nachgedacht mit den Brüdern in Salzburger Land. Hier ist eine Folie aus einem Seminar von uns, wo wir nachgedacht haben über die Verkündigung. Wir wollen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Ich, wenn die Bibel sagt etwas über einen heiligen Kuss, wollen wir darüber reden, zumindest fünf Minuten lang. Wir brauchen es nicht unbedingt einführen, aber zumindest wollen wir verstehen, was sie damals gemacht haben. Und wir wollen sehen, welche Prinzipien zeitlos sind, welche Zeit gebunden. Und wir sind darauf gekommen, dass die Bibel drei, so wie wir meinen, es hilft uns zumindest verstehen, den ganzen Ratschluss Gottes, dass die, dass die Bibel irgendwie drei Bereiche oder, oder, oder unterschiedliche, wichtige Lehrebenen kennt. Es gibt Kardinalwahrheiten. Das ist das Evangelium selbst. Wenn du den Unterschied nicht siehst vor der, äh, äh, zwischen äh, Prämillennialismus, der Glaube, dass, dass Christus, dass sein Kommen ein, eine, ein tatsächliches Gottesreich einleitet. Das ist wichtig. Aber wenn du die, die Unterschied, den Unterschied der Wichtigkeit nicht siehst zwischen dem und der Gottheit Jesu Christi, dann hast du keinen Sinn für Proportionen. Und wenn das nicht zum Ausdruck kommt in deiner Verkündigung und in deiner Zielsetzung, dann bist du nicht ausgewogen. Ich habe hier einen Brief von einem Mann, ich zögere ihn Brüder zu nennen, und ich werde seinen Namen nennen. Der heißt Walter Scherer. Und er schreibt mir zehn kleingedruckte Seiten, was für ein Wahnsinn es ist, dass ich rede auf der KfG. Und er nennt mich ein Pharisäer, und ihr alle Pharisäer, die den Weg ins Reich Gottes für andere Menschen versperren und wir selber nicht eingehen, das war der Höhepunkt der zehn Seiten, der hat mich nur nicht den Teufel genannt. Ich, ich weiß nicht, warum er nicht so weit gegangen ist. Der, ist. der hat alles sonst gesagt. Es gibt kein, er hat alles erschöpft in zehn Seiten. Was? Ha? Ich wollte das Ding öffentlich verbrennen. <lacht> Furchtbar. Ich möchte euch etwas lesen und euch zeigen. Hier ist nur ein Gipfel der Sache. So ist es nahezu überall, ob, die Gemeinden und, ob in Gemeinden und Konferenzen und missionarischen Institutionen. Jesus ist so gut wie nicht mehr vorhanden hinausgedrängt, ausgeschaltet, ersetzt. Man wird von den Gemeinden und, oder Institutionen wie die KfG großmächtig bis mäulig und gar manipulativ angelockt und beschwört. Das Blaue vom Himmel wird einem vorgemacht, dass es einem nur um Jesus und seine Sache geht. Man sollte zuhören, sich anschließen, mitmachen und arbeiten und man wird dabei nur betrogen, auf, den Letzt, auf, die, auf der ganzen Linie an der Nase herumgeführt und ein Z wird für ein U ausgegeben. Von Jesus ist nachher nicht oder kaum mehr oder höchstens nur pro forma die Rede und spielt keine Rolle mehr, als wäre er überflüssig. Aber nicht Jesus ist überflüssig oder fehl am Platze sondern die Gemeinde, Fanatiker, Manager und Pharisäer und die falsche Art von Gemeinde und Gemeindeförmigkeit im Stile von Laodicea und Ephesus. Sie schließen das Himmelreich eigentlich zu, indem sie Jesus durch sich und die Gemeinde, Gemeindegerechtigkeit und Gesetzlichkeit verdrängen und ersetzen und eine Gemeindegerechtigkeit durch Gemeindestatus, Zugehörigkeit und Mitarbeit lehren. Die hinein wollen in den Himmel, lassen sie nicht hinein. Und selbst gehen sie auch nicht hinein. Was sie Jesus so verdrängen und ersetzen und sich durch sich selbst und durch ihre Gemeinde und Gemeindeförmigkeit gerecht machen. Wir wollen aber Jesus und nichts anderes als Jesus und sein Evangelium wieder haben. Und die Gemeindemanager und Pharisäer sollen gehen mitsamt ihrem falschen Evangelium. Mit Verlaub, Walter Scherer. Was ist falsch an diesem Brief? Es ist ein Mensch, ich zögere zu sagen, Bruder, der keinen Sinn für Proportionen hat. 
Er kann nicht unterscheiden zwischen einem Kardinalwahrheit und einer Meinungsverschiedenheit über Gemeindestruktur und Methodik und so weiter. Das musst du tun. Das musst du in der Gründung einer Gemeinde auch einbauen. Dass die Geschwister und besonders das Gemeindegründungsteam überlegt, was sind die kardinal christliche Wahrheiten? Wo gibt es kein Rütteln hier? Und das ist offenbar die Person und das Werk Jesu Christi, das Wesen Gottes, die Inspiration der Heiligen Schrift. Und hier müssen wir ganz deutlich reden. Das ist die Grundlage unserer Gemeinde. Aber unsere Gemeinde hat auch wichtige Wahrheiten, die wir auch lernen und betonen werden, was sie wichtig sind für das geistliche Wohl der Geschwister. Hier sind nicht alle Christen mit uns einverstanden. Diese Lehren sind nicht so wichtig wie ein richtiges Verständnis des Evangeliums oder des, äh, der Gottheit Jesu Christi. Sind oft aber gehören zum Verständnis des Evangeliums. Für mich zum Beispiel, in meinem Verständnis der, der, der Bibel, ist die, ist die ewige Sicherheit eines Gläubigen eine sehr wichtige und auch gesunde Lehre. Das ist gesunde Lehre. Es bringt Gesundung unter den Hörern, die das irgendwie im Herzen fassen. Das ist aber nicht das Evangelium. Es gibt andere Dinge. Zum Beispiel, die, sind nicht, die, die, die fördern nicht unbedingt Unmittelbar geistliche Gesundheit sind aber nicht unwesentlich. Sie sind nicht die wichtigsten Dinge, aber sie sollen unter den Tisch nicht fallen lassen. Wie tauft man? Wie oft bringt man das Brot? Ob man Gemeindeältesten hat oder einen Pastor? Wie man die Gemeinde Sonntagsversammlung für uns staut? <lacht> <lacht> Das gibt's auch. <lacht> Veranstaltet. Dinge, die fördern ein richtiges Verständnis vom Christentum und ein richtiges Verständnis vom Evangelium selbst, sind aber nicht auf dieser ersten Ebene. Zum Beispiel eine Gemeinde mit mehreren Ältesten kann viel eher die Führung unter des, Erhoben, des, des, des auferstandenen Haupt anerkennen als ein Einmann, der tatsächlich Haupt ist in einer Gemeinde. Besser aber lieber ein Mann, ein Pastor, der seine Aufgaben wahrnimmt, als fünf Geschäftsmänner, die herum ihr Business Meetings einmal im Monat haben und an heißen Ältesten. Um, und wir müssen irgendwie nachdenken und sehr genau nachdenken, was was Kardinal Wahrheiten des Christentums, wichtige Wahrheiten der christlichen Lehre. Ich würde fast die, die Leitung durch Ältesten in die Ebene geben, ich bin nicht sicher. Und dann biblische Prinzipien und Vorbilder von untergeordnet, untergeordneten Ranges. Dinge wie, wie oft wir das Brot brechen oder wie wir taufen, ob mit untertauchen oder mit äh, und so weiter. Aber das ist nicht unwesentlich, wenn du das überlegst. Denn wenn du die Taufe richtig verstehst, dann verstehst du deine Einigung mit Christus richtig. Selbst die untergeordnetsten Aspekte des Ratschluss Gottes sind immer in organischer Verbindung mit den kardinal christlichen Wahrheiten. Brotbrechen ist nicht das Evangelium. Aber der Grund, warum Gott Brotbrechen im Mittelpunkt der Gemeindeveranstaltung tat, war uns immer ans Evangelium zurück zu erinnern. Und ich kann Brotbrechen zum Beispiel am besten lehren, wenn ich zeige die organische Verbindung mit dem Evangelium selbst. Dann gewinne ich die Loyalität von Leuten, von Dingen, für Dinge, die nicht ersten Ranges sind, aber die meine und mein Verständnis vom Evangelium fördern. So sollte man sehen, dass der Ratschluss Gottes ein Ganzes ist, ein Eins ist aber zugleich unterscheiden zwischen den verschiedenen Gewichtungen der Grundsätze des Evangeliums oder des, der christlichen Lehre. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Dann musst du, darfst du nicht sagen, das ist unwesentlich. Aber du siehst die wahre Rolle von untergeordneten Dingen 
wenn du siehst sie in Verbindung mit, dem Gesund, mit der Gesundheit der Geschwister und der Gemeinde und mit der Verbindung mit dem Evangelium selbst. Das gesagt, haben wir eine Position Paper geschrieben, eine, eine Arbeit, wo wir als Gemeinde uns einigermaßen festgelegt haben, wofür wir stehen. Wir haben geredet über die Dinge, die wir glauben, die alle Christen glauben, die uns mit allen Christen verbinden und wo wir jeder Christ aufnehmen wollen in unserer Mitte, die diese Dinge glauben. Wir wollen aber auch ohne Entschuldigung reden über Dinge, die wir für wichtig halten, die viele Christen nicht glauben. Premillennialismus ist nicht das Evangelium selbst. Aber wenn du glaubst, dass die Gemeinde jetzt Israel ist, und dann du liest dein altes Testament, immerhin der größte Teil der Bibel, dann wird dein altes Testament ein Wirrwarr. Das ist nicht unwesentlich. Es ist wichtig. Dieses richtige Verständnis von Gottes Heilplan fördert eine gesunde Haltung in Bezug auf das Kommen des Herrn. Ist aber nicht das Evangelium selbst. Aber wir haben festgelegt in einem Papier, was wir glauben. Auch in manche Dinge, die wir fast als Sondergut betrachten, der priesterliche Charakter von Brotbrechen, das gibt es ziemlich selten in Gemeinden. Die Frage von einem Gemeindebund, die Frage einer Denomination, die unterschiedliche Rolle von Männern und Frauen, diese Dinge haben wir zumindest erwähnt in unserer Arbeit. Und wir fordern Folgendes. Man kann nicht in unserer Gemeinde sein, wenn man hier nicht konform geht. Du kannst kein Glied unserer Gemeinde sein. Hier musst du zumindest Verständnis für uns haben. Und wenn du etwas ändern willst, dann sollte es auf angemessene Weise in Gespräch mit der Gemeindeleitung sein und nicht hinter Rucks mit jedem Gemeindeglied. Und so haben wir irgendwie eine gewisse Ordnung. Es ist eine große Hilfe. Hilfe. Leute kommen nach Salzburg, sie haben woanders studiert, haben ganz andere Vorstellungen in gewisse Fragen. Hier kann ein Gespräch geführt werden bei der Aufnahme der Gemeinde, was wir glauben, warum wir das glauben. Wir können Fragen beantworten und wir können Leuten helfen und sagen, schau mal, ihr braucht es nicht unbedingt jetzt zu glauben, aber zumindest ihr könnt uns respektieren hier, oder? Wir meinen das, wir meinen das nicht. Wir wollen Gemeinschaft mit allen pflegen. Wir wollen aber nicht sagen, weil das, eben, das ist heilsnotwendig und alles sonst ist negotiable, ist Verhandlungssache, nicht in unserer Gemeinde. Wir wollen aber eine Atmosphäre von Anerkennung und Respekt haben. Ich komme, ich komme in Kontakt mit vielen Brüdern, die Folgendes sagen. Wir haben die Bibel, wir brauchen kein Bekenntnis. Wir haben die Bibel. Wir vertreten das lautstark. Okay, okay, gut. Aber wenn du länger fragst, dann kommst du drauf, dass in Wirklichkeit sie ein sehr klar umrissenes Glaubensbekenntnis haben, das so weit geht, dass sie diktieren, wie du bestimmte Bibelverse auslegst. Wirklich wahr. Es ist sehr wichtig hier, dass man nachdenkt, was, wofür wir hier stehen. Letzter Punkt. Versuch bitte, nicht alles auf einmal zu verwirklichen bei der Gemeindegründung, einer neuen Gemeinde durch Gemeindeteilung. Ich habe das erlebt. Es gibt eine Gruppe, die wollen Gemeinde gründen, sie sind dafür, sie können nicht warten, endlich kommt der Tag und wir werden eine richtige biblische Gemeinde werden, denken sie. Und das ist ihr Ziel, das ist nicht ein würdiges Ziel. Es gibt Wichtigeres als das. Das ist ein untergeordnetes Ziel. Struktur ist immer untergeordnet zum Anliegen des Lebens und der Förderung der Menschen, die Gott geliebt hat vor Grundregeln der Welt. Und so, sie wollen eine Sonntagsschule haben, sie wollen eine Bibelstunde haben, sie wollen eine evangelistische Bibelstunde haben, sie wollen eine Brotbrechen haben, sie wollen eine Predigt haben, sie wollen, äh, äh, was weiß ich, was? Ja, die haben alles, gell? Drei Leute in der Jugendgruppe, gewaltig, wir brauchen zwei Mitarbeiter dafür. Und die haben alles, gell? Die haben alles. Sie vergessen nur eines. Zu evangelisieren unter Erwachsenen. Und man hat so viel Energie investiert, diese acht Bälle zu jonglieren auf einmal, dass man keine Hand frei hat für das, was notwendig wäre bei der Gründung einer neuen Gemeinde. Lieber Gemeindeleben auf Sparflamme für eine Weile und Evangelisation im Vordergrund. 
Das ist wichtig in dieser Phase. Wir haben das oft, oft diese Gemeindegründungen finden statt in einem geografischen Gebiet. Die Geschwister fahren 15 Kilometer, okay, zur bestehenden Gemeinde. Wir tun das oft in einer Übergangsphase, wo die Gemeinde sich trifft, einmal im Monat hier und dreimal im Monat in der alten Gemeinde. Dann später treffen sie sich öfters hier. Sie intensivieren ihre Evangelisation. Und allmählich kommen, wenn die richtigen Leute sich bekehren, die verschiedenen Arbeiten der Gemeinde zustande. Aber am Anfang bei, auf Sparflamme. Die Geschwister in Boot sind jetzt, sie haben keine regelmäßige Predigt. Sie brechen das Brot am Sonntag. Sie haben eine Bibelstunde während der Woche. Und sie tauschen aus, was sie gerade in der Bibel gelernt haben, Sonntagmorgen, damit die wenigen Kräfte, die vorhanden sind für Evangelisation, sich dort konzentrieren können. Dann lassen sie einen Bruder kommen von Salzburger Land oder von irgendwo und er unterrichtet für drei Tage irgendein biblisches Buch. Gut, ah, haben aufgetan. Und dann gehen sie zurück in ihr evangelistischen Modus. Sei erfinderisch, sei flexibel, Lass dich nicht von einer vorgefassten Vorstellung, so musste das Gemeinde werden, das Gemeindeleben werden, diktieren und zwingen in, eine, in ein sehr intensives Gemeindeprogramm. Vergesst nie zu evangelisieren. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Nächste Stunde ist Gemeindezucht.